Buenos días, bienvenidas a todos y a todas a esta segunda jornada que desarrollamos aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, que está vinculada a la exposición Moda Sostenible, los textiles del futuro, y que vamos a desarrollar en una jornada de, de toda la mañana, donde se van a presentar distintas, eh, distintos enfoques en torno al, al modelo de los nuevos proyectos textiles para una nueva economía. Para la jornada de hoy eh, contamos con la presencia de Paloma G. López, que es una, una experta eh, fundadora en The Circular Project, un proyecto integral de moda sostenible, además de una infinitud de, de cargos y de proyectos que, bueno, para agilizar un poco lo, lo que es la sesión, eh, no voy a, re, a referenciarlos todos, pero incluso pone cara de que le da vergüenza, con lo cual <risa> vamos a ser ágiles y vamos a dar por inauguradas estas jornadas, esta segunda jornada, y le voy a pasar la palabra a, a Paloma para que nos introduzca en, en todo lo que va a ocurrir en el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Politécnica de Valencia. Os invito a que visitéis la exposición que está en el espacio de N-1, en el Ágora de, de la Universidad, puesto que es un poco el, el leitmotiv, el punto de, por, de partida donde podéis ver todas estas cosas que aquí se van a estar hablando y comentando. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Salomé. Es un placer estar hoy aquí con, eh, con todos vosotros. Buenos días a todas y a todos. Eh, no son cargos, son proyectos porque yo me meto en muchos charcos. Entonces, ahí, ahí me, me, pone, me pone que dirijo, que hago. Pero bueno, yo hace ocho años inicié un proyecto que es de Circular Project y luego eso se ha ido ramificando en muchas iniciativas, como es la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, como es la Asociación Española para la Sostenibilidad de innovación y circularidad de moda o como es el proyecto CIRCOA, que es un proyecto europeo. Eh, muchísimas gracias, Salomé, por eh, eh, hacernos eh, este recibimiento por la acogida de, de proyectos que vamos a ver a lo largo de la mañana tan interesantes. Eh, vivimos un momento sin precedentes eh, a nivel social, eh, pero también a nivel económico e industrial, ¿no? y en el sector del textil mucho más. ¿no? Se está pidiendo a, a la industria textil una transformación muy compleja, eh, una transformación que requiere de la inteligencia colectiva de todos para... Eh, llevar eh, esto a buen puerto y, y para eso eh, la, la Comisión Europea lo ha entendido muy bien y está impulsando muchos proyectos eh, que realmente están trabajando con coherencia esa transformación que le estamos exigiendo a la industria textil, que ya digo que no es nada fácil porque es muy complejo. Eh, eh, de, de un día para otro se les pide que un modelo del que han estado viviendo durante mucho tiempo eh, eh, se ponga patas arriba y se, eh, y se transforme. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues eh, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver eh, distintos enfoques, distintas miradas de cómo transformar, de cómo eh, eh, trabajar... Eh, eh, todo este proceso y puntos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? como eh, puede ser el, el ciclo de vida el, la, eh, eh, de, de los productos que ponemos en el mercado y cómo eso va a ser fundamental de cara a, a, a la, al uso de los recursos. ¿no? Eh, vamos, a, vamos a ver también eh, un tema que... Eh, no por sabido eh, se pone mucho el acento ¿no? y a mí me ha parecido interesante tratar el tema de los tintes en el textil, ¿no? eh, que es un problema también eh, ahora esa transformación hacia esa industria que utiliza muchísima química y que eh, cada vez hay más eh, 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 legislación que prohíbe una serie de productos. ¿no? Entonces, vamos, vamos a hablar de, de, de tintes en el textil, pero vamos a ver también eh, cómo hemos estado trabajando en un proyecto eh, europeo como Circoax. ¿no? Entonces, no me voy a enrollar más porque lo interesante va a ser que vayamos hoy oyendo eh, unos por uno a todas las personas que hemos implicado en esta jornada que amablemente a, 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 han han querido estar eh, hoy con nosotros y voy a invitar, si te parece bien, Salomé, a que suba conmigo a Adrián Noeda. Un placer, Salomé. Saludos. 
Vamos a dar... Ay, perdonar que se me ha ido la pantallita y tenía aquí mis notas. Adrián, eh, a, eh, aparte de ser compañero mío en el proyecto CircoAS, del que nos va a hablar ahora, eh, él es un convencido ambientalista, de hecho estudió ciencias ambientales y un máster en contaminación ambiental en la Universidad de Valencia. Es director de proyectos de innovación en la Fundación Finnova, experto en gestión de proyectos europeos de economía circular y actualmente forma parte del equipo de coordinación del proyecto Circular Innovoster, en el que estamos juntos, eh, y él es el responsable del Open Innovation Lab del proyecto Cilifo. Se ha especializado en la redacción y coordinación de proyectos LIFE, Medio Ambiente y Cambio Climático. Como eh, podéis ver, eh, eh, sabe muchísimo del tema eh, y, y la parte que más me gusta, que es muy ecologista como yo. Así que, Adrián, eh, eh, bienvenido, muchas gracias. Y esta primera parte vamos a alternar un poco inglés y español, porque las conexiones que vamos a hacer son eh, todas europeas, ¿de acuerdo? Bienvenido, Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. Eh, gracias por la presentación. Eh, bueno, como, como comentamos, voy a, a presentar eh, nuestro proyecto Circular Inno Booster y voy a, vamos a presentar la convocatoria que, que nos ha subvencionado este proyecto y vamos a conectar con nuestros compañeros, porque os, ahora comentaré, es un, una convocatoria que ha subvencionado cuatro proyectos eh, del sector de moda y textil sostenible y cada uno de un país con un consorcio di, diferente. Eh, para compartir la presentación, perdona. Pero no me aparece nada aquí. Pero... Ah, vale. Perdón. Bueno. Eh, well, sorry for, for the people online, eh, eh, Fiori, Michael and company. Eh, we, will, we will make an introduction in, in Spanish and then we'll switch to English for, for you. Bueno, voy a, a comenzar explicando eh, la convocatoria COSME. Es una convocatoria que hace dos años publicó la Comisión Europea. El programa COSME es un programa de, de apoyo a la competitividad de las pymes y pues, cada X tiempo pues, lanza convocatorias para temáticas específicas. Eh, la que nosotros aplicamos fue una convocatoria para apoyo a, a la moda y el textil para que se conviertan en una industria más sostenible y circular. Por lo tanto... Como os decía, aplicamos varios proyectos y concedieron cuatro. Entonces hay cuatro consorcios, uno de los cuales es el nuestro, Circular Inno Booster, otro es S4 Fashion, otro es Molbat Perfect y Fashion for Chains. Ahora oiremos cada uno de estos, por lo tanto vamos a, a, estamos colaborando todos estos proyectos de la convocatoria COSME para llegar, intentar alcanzar eh, eh, pues una diseminación internacional y llegar a toda Europa. Cada uno tenemos un consorcio diferente. Nuestro Circular Inno Booster está compuesto por, por Paloma, eh, representante de Circular Project, eh, Finova, que yo soy el representante yo, y está liderado por, eh, por el IED, el Instituto Europeo del Diseño, y luego también cuenta con, con el socio francés Circulab y con Texfor, la confederación de la industria textil, que están basados en Sabadell. ¿Vale? Eh, como os decía, este es... Este proyecto pertenece al programa COSME eh, de competitividad empresarial y el objetivo es transformar la, la industria textil y de la moda a, a una más eh, circular y regenerativa. Tiene un presupuesto mayor de, de un millón de euros al 75% y con una duración de dos años. ¿vale? El objetivo de, de este proyecto, además de pues, hacer estudios, mejorar la industria, es apoyar a pymes que realicen proyectos innovadores. Entonces, en este caso, nosotros, eh, el consorcio lanzó una convocatoria y se han apoyado, eh, se han seleccionado 30 eh, consorcios de pymes innovadoras de, de toda Europa y que son estos de aquí. ¿vale? Algunos de ellos van a presentarse después, por lo tanto, los oiremos. Eh, y, y bueno, eh, que sepáis, estamos haciendo un catálogo de, de todos ellos junto con las pymes de los otros de los otros Cosme 
para que podamos, digamos, que para que podáis todos saber de ellos y, y qué es lo que hacen. No vamos a ir uno a uno todo lo que hacen, pero que sepáis que, que son bastante innovadores, que, que son tanto diseñadores como, eh, como, como pymes industriales, algunos de, de tema de educativo y, o plataformas. ¿Vale? Y, ¿Y qué es lo que hacemos en común? Lo que hacemos en común es un catálogo que hemos llamado Next Textile Generation ¿vale? y que intentamos englobar estos cuatro proyectos. Intentamos que hay una, hemos creado una web a propósito y, y lo que intentamos es colaborar y unir todas las, las pymes que estamos apoyando de nuestro proyecto Circoax, de Circular Inno Booster, es for Fashion, Fashion for Change y Small But Perfect. Eh, nada, simplemente voy a, dar, voy a dar paso enseguida a, a nuestros otros proyectos para que expliquen un poco sus... sus cada uno tenemos unas, unos requisitos, unas especificaciones un poco diferentes. En nuestro en Circoax hemos estado apoyando a 30 empresas y estamos ya en los últimos, en, en las últimas, en los últimos meses de, de nuestro proyecto, pero sin embargo eh, otros de los proyectos pues, aún están en marcha y de hecho van a lanzar una convocatoria por si alguien de vosotros está interesado en, en aplicar porque tiene una idea en el sector textil y moda, que sepáis... Que, que aún están abiertos para, para recibir subvenciones. En nuestro caso, Circoax ofrecía 12.000 euros por cada una de las empresas. Les dan una, una ayuda de 12.000. Eh, los otros tienen unas ayudas similares, de 10, 11, 12, 15, dependiendo, dependiendo cada uno de ellos. Ahora os lo explicarán. Eh, so, I'm going to switch in English to, to give word to, to our colleagues in, in the other projects. Uh, first of all, we are going to, to start with Small But Perfect, uh, representing by Fiori Zafir Paulo. I'm sorry, Fiori, for, for the surname, for the pronunciation. Uh, Small But Perfect, it's another Cosme project, like uh, Circular Inno Booster. Um, and then, uh, I don't know, I think Fiori is connected. Uh, they are, you don't know? ¿Dónde tengo que ir? Perdón. A Teams. Ok. Ajá, uh, I, 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 I see now. Uh, sorry, I, I, I couldn't see. Ok. Uh, So, but, can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Very hi. Okay. Uh, gra gracias por su invitación, uh, Paloma y Adrian. Uh, estoy muy feliz uh, de hablar uh, con ustedes hoy uh, a la universidad. Uh, entonces, uh, se hubo en inglés, <laughs> que, que es uh, más fácil uh, por mí. Uh, so, <laughs> hello everyone. Um, so I'm uh, switching to English. Um, so I would like to share my screen uh, for or an invitation. I don't know if you have it. Uh, Just to, to, to comment your project, to, to mention... The... Okay, anyway, so... Um, so uh, yes. Okay, okay, okay. Um, So Small But Perfect is an accelerator on circular fashion. Um, Athens University of Economics and Business, um, where I'm uh, placed, uh, is uh, the coordinator, along with Fashion Revolution Global, local offices in Greece, Portugal, and uh, Germany, uh, um, and also many other partners of the fair trade movement, like World Fair Trade Organization, Fair Trade Advocacy Office, Bocconi University, um, and others. Uh, so we're accelerating 28 SMEs, small medium enterprises on circular fashion. The acceleration program uh, consisted of uh, the first uh, period that was uh, webinars and three boot camps in uh, Berlin, Lisbon and Athens, where we all met during summer. Um, and now uh, the 28 SMEs have moved to the second stage, that's the R&D 
I had some uh, slides for you to show you uh, um, the, uh, some examples uh, like co dressing, which is a rental platform, uh, like um, Planet of Grapes, uh, which is a leather made from the waste of uh, the, the vineyards. Um, like um, uh, we also have other uh, types of textiles um, and secular fashion, uh, both digital and uh, production um, uh, businesses. Uh, small but perfect is also accelerating the accelerator. This means that when we finish our circle of acceleration, we believe that the incubators, accelerators of Europe should be them who will continue the acceleration of uh, startups and uh, circular fashion businesses. This is why we have now launched, and I wanted to also to share this with you, um, the call for partners. So we are awarding 2,000 euros to any business organization that wants to organize an event on uh, circular fashion in their countries and cities in Europe. Uh, we're going to select eight uh, to organize a circular fashion event during a uh, Global Fashion Revolution Week uh, in uh, next April. You can find our call for partners, which uh, the deadline is, is the 18th of November. You can find the call on our website uh, of, of Small But Perfect. Uh, we also uh, are. Uh, we also believe in advocacy. Uh, so we believe uh, in uh, influencing policy making. That is why we are. Uh, we have hosted an, uh, two policy dialogues, one in Berlin and one in Athens, on the new legislation that, as you well know, has been uh, announced, uh, um, which is the uh, corporate sustainability due diligence, but also the communications for the new European sustainable textile strategy, of which uh, I'm part of the panels of uh, uh, the consultation uh, for this uh, legislation, uh, which we believe will, will come uh, within the next two to three years, uh, and also the eco-design directive uh, that will include uh, the product digital passport for all um, products, uh, including automobiles, uh, housing, and of course, textile and fashion. So we are doing the last uh, policy dialogue in Brussels um, in uh, April during the Fashion Revolution Week, where we are also submitting uh, a white paper with policy recommendations um, to the Commission and the European uh, Parliament. I think that's all. I'm very sorry for the uh, difficulties with the connection. Okay, thank you, Fiori. Very, very interesting, and it's also a quite different for what we are doing in Circoac. So there is difference in your in your approach that we are doing, and the different grants that you are offering. So we think the same call that we have in common. There are there are quite a lot of differences. So it's open to to collaborate further and to see how we how all people here could could also make use of, of your acceleration program. So if we are going to, to the next speaker, uh, Michael Lerman. Uh, he's representative of the project Fashion for Change. Hi, Michael. Hello, everybody. Hello. Do you want to share your screen? You, can you, yeah. Yes, thanks. First of all, thank you for the invitation. Yeah, we can Sorry, see it perfectly. Yeah. And thanks for the invitation. My, my English is not good enough to um, run the presentation in English. My apologies. I'm going to speak slowly, so hopefully everything will be clear. So yes, just to introduce myself, as you can see, I'm EU policy officer based in Brussels at the European Federation for Sustainable Businesses called Ecopreneur. And uh, we as Ecopreneur are one of five partners who run uh, the consortium of the Fashion for Change uh, Growth Program and Accelerator Program. So before I dive into the Fashion for Change project, maybe a quick overview also on behalf of the others, um, what this, uh, about the context of this, um, of this presentation. Yeah. So I spare you all the big 
the, the nitty gritty details, but you can see it's basically one of four projects under one single call from the European Commission. So the European Commission has a program specific for small and medium sized companies that includes startups and scale ups, which is called COSME. So COSME, you can see um, it's an abbreviation. Um, so this uh, pro uh, program provides funding for four um, accelerator programs in our case, um, of which Fashion for Change is uh, one of them. So you can see Fashion for Change as for fashion. Those projects will be presented quickly today. So in sum, each of us, we have about 30, uh, 25, 30 sometimes um, SMEs, startups or scale ups that we are accommodating, that we are helping to basically get up and running or become successful in their in their um, ventures. Passion for change, basically, the, the uh, and the other projects have a common objective. It's one call, as we say, but for um, the objectives are the same. The first is really to facilitate the capacity building, meaning the know-how um, and the translation, um, the transnational cooperation. So not just um, staying in one country in their region, but really reaching out to an international partner. Um, it's really about to enable these startups and designers and those SMEs to find um, helpful information, uh, contacts and the right tools to launch or to scale up um, their sustainable business project in textile or in fashion. The second objective is really provide them with a methodology to make better, better use of these resources. There's so many resources out there, so how can, which, which method would be the best to help them find these resources? Uh, in this case, also how to best run a, pro a program, what is re stuff that's really needed so again, to get them up and running. The third point is to so support them with grants and individual coaching, which is the accelerator program. And this is the focus that we have today with these four projects, because these pro programs are, uh, accelerator programs are running right now or have been running in some cases. Um, and then also to, to see um, how to best provide them financial report and, and mentoring to stimulate their, their, their businesses. And fourth um, is to maximize the impact of the projects uh, in the long term. So the question is really how to ensure that those findings, those conclusions, the lessons they learned and the tools that they, they we have developed um, are sustainable, meaning beyond the three years that those projects are running. Um, so we really want to make sure that they're also reaching and benefiting a maximum number of people, companies, uh, even outside these 120 selected ones. Um, so as you can see very quickly, this is our consortium team. Most of them are in the Baltic countries. We are in Belgium, as I said, I'm working in Brussels. Um, so it's a nice mix of, of um, yeah, business consultants, design specialists, um, accelerator, um, fund, funding people, uh, and one graphic agency, and us representing the front runners of sustainable businesses in Europe. We really are the, 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 the ones who represent the SMEs. So we have three phases. You can see it's the timeline. So we prepared, of course, um, the, the field by looking into the available solutions that are out there already for an SME, for a startup, when they go on Google and they browse, what, what type of certificates do I need? What type of, you know, uh, important resources for me to get up and running, marketing, business planning, uh, finding all kinds of resources. So we really mapped the most important one that are relevant. Um, also to develop the methodology later to provide them these, these, these tools, make, it, make them accessible. So we put everything into a, what we call knowledge hub. It's a part of our Passion for Change website. So it's like a library of all kinds of um, what, what we hope useful information. But also it's also a section where basically companies can sign up themselves. But I will get to this a little bit later. 
you can read yourself. It's really an open platform. It's showcasing best practices. Again, contacts, people, potential partners can be found uh, across uh, Europe and sometimes also um, globally. And then the third um, phase, which we are running now, you can see it since January until um, basically early next year uh, is the growth. Pro um, at the, sorry, at the end of next year um, is the growth program of which, uh, of course, the accelerator program is the heart. That's really what we are doing until next year, January. So we are um, now basically mentoring um, these 25, our 25 uh, startups and scale ups. So that's a quick view on the accelerator program that we are running, as I said, until the end of January. 25 teams um, all across Europe, um, and they're getting basically about 15,000 euros to cover their expenses for field trips, for um, um, buying external services, uh, setting up partnerships, uh, making a marketing plan, um, providing uh, or, or, or purchasing maybe a certificate, running an educational program, all kinds of what we call capacity building tools are covered by these funds. And five of those 25 international teams at the end, there will be another pitch, if you like, they'll give it another pitch to show where they are. Five will be selected for an additional 5,000 euro worth mentoring program where they also get in touch with potential investors or um, yeah, consultants and people that really get them up uh, up to speed. So this is really similar to the other three projects. So I'll spare you all the details behind those uh, 25 companies. They are on our website. There will be more and more information about them because we only started the accelerator program, which of course um, also provides some lessons learned for for those uh, for us and for those companies. So we will share more information about the these companies, um, also brief uh, how, how they advance. And of course, there will be a final report on you know, which lessons they learned, which progress they made, and maybe uh, interesting information for other companies that are in, their, in a similar situation in a startup or scale up phase. So, um, I just briefly want, want to um, point you also to some interesting findings that we um, drew from a market study that we performed, which really shows, as you can read, that the main challenge for um, circularity-driven newcomers um, is really to find the right resources, really hands-on resources. There's so much stuff out there. There are so many platforms, information sources. Um, if you're a startup and you really want to go into circular fashion, um, it's really, really hard to find your way. Um, it's overwhelming piece of information. So how can we contribute to solve at least that, 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 that challenge? Then also, they need practical report uh, and support. And that's what we are trying to do with these four projects, with these mentoring programs. Um, so it's really about um, drawing on the expertise, the existing expertise of people, of communities, local communities, and also regional and international uh, communities. So they really, really need, there is a big need for online networks um, where they can basically connect to and, and draw on these important resources, people, and, and information. So it's really about enabling them to exchange, to really get some interaction. It's a big, big issue. It, that's the result, as I said, from a market research, qualitative research. The third is um, as a solution, a potential solution to create this type of hub or network, at least connect existing networks that are useful. Um, so there will be some kind of a hybrid model of physical locations, people where they can meet physically over a coffee, over a, you know, and then exchange. So at local level, regional level, but at the same time, look, hook up to this platform where they can draw on additional information. And the fourth of the major conclusions was really our findings was um, that these barriers that they are facing are really systemic. So it means um, they really have to get some policy or some, yeah, help from the politicians, let's say, um, also to, um, so the laws will be in their favor. So it may be that they are, have a great product, but they're still struggling against the linear economy of, of um, the fast fashion incumbents, uh, because the laws don't support them. There's no financial uh, you know, incentives, 
they have higher costs because they're really sourcing for sustainable uh, 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 textiles, work together with partners that offer, you know, um, also the process in full transparency, so all is additional effort. So we really um, see that as a, as a big challenge. So one, as I said, one maybe important help for anybody who is joining or who, who thinks it's uh, it's important to um, focus on the most important information, the most important resource, might be for you the um, Fashion for Change Knowledge Hub, which is on our website. Look, you see the web link, it's Knowledge Hub and then under the tab Knowledge Hub Community. You can regist register your own resource, be it a, a training program, be it, be it a uh, well, certificate, be it a, uh, a study, an important study, something that you really find an important, interesting tool to share with others. So you can basically uh, create a very easy, uh, within two to five minutes, quick profile what this tool is about so people can find it. And you can also register your own company, startup or um, organization that would be part of this community of, um, yeah, of sustainable uh, circular fashion uh, companies or organizations. So thank you a lot. You can, of course, find us through the website Fashion for Change, also on social media. We're trying to be as transparent as possible with what, everything we're doing, of course, not only with the Knowledge Hub, but uh, yeah, hope to see you see you there. And if you have any questions, we might still have some time to um, afterwards to okay. address those. Thank you. Thank you. Thank you, Michael. Thank you very much. I understand then that uh, you had some open program until January 10th, <laughs> I, I think I, I saw. So the, the people here have an interest in, they still can apply until January. They are on open so the, the accelerator program, uh, there was an open call which ended yeah. um, this year. So these 25 are the ones that we are supporting now. And I also received emails through the website, people saying, hey, can we still apply or is there an, a new version of Fashion for Change? Unfortunately, um, there is, it's one call that is over three years. Once these three years, which is end of next year, is finished, the commission hopefully will publish by then a new call um, where then consortiums like us yeah. and small traffic, et cetera, and circular invoice can, can apply to create a new um, uh, growth program. So I, there might be or might not be a new new program. Um, well, I, I hope that soon. we could we could collaborate to to apply again to to some other cosme funded funding and then we'll open new calls for everybody to uh, to apply. The, in the in the next years, I'm sure that these four acceleration programs will will keep will continue their their life and uh, probably will there will be more calls for for funding the the SMEs in in circular fashion and uh, circular fashion. So let's go to to the last project uh, from today. Uh, Cosme projects. It's S for fashion. Uh, Anais and Christina are here to to tell it, uh, to tell about the this other cosmic project. Thank you, Anais or Christina. Hello, good morning, everyone. First of all, I would like to thank you for inviting us to present our project in your event and to tell you the truth, I would love to be there in Valencia because it's an amazing city. It's a beautiful city. And I'm, I was, I have been there uh, a year ago, and I'm looking forward to to come uh, uh, again to visit uh, Valencia again. So uh, first of all, let me introduce myself. I'm Christina Scubridou, and I'm from Envolve Entrepreneurship. Envolve is actually a global innovation agency with uh, branches in Greece, Cyprus, and the USA. And we provide different services and support, including private funding to entrepreneurs across the world in order to help them move uh, to the next stage, uh, start the business or scaling up, depending on the stage that they come to us. So uh, now let's move on and discuss a little bit about the S for Fashion. Uh, I would like also to introduce you my colleague Anais, that it is, she is the amazing coordinator behind the S for Fashion project. Hello, everyone. 
Thank you for your good words, Christina. My name is Anna Izirusu and I work for the ECHN, the European Creative Hubs Network. Um, and I am the project uh, coordinator of Fest for Fashion. Christina will give you an overview of our project and uh, we're glad to discuss about uh, anything that occurs, if you have any questions. Well, uh, can you see my screen? Yes, yes, we can see it. Sorry. Christina? I think we she lost her connection. Yeah, we lost connection. So maybe you can you want to continue, uh, Anais, while Christina is back. Oh, sorry. Ah, can okay. you hear me now? Yes, yes. Yes. Okay. okay, I. Okay, can you see my screen? Yes. Okay. Sorry, these technical issues, uh, well, it, they happen. So now about the Esper Fashion Project. I don't want to repeat uh, because we are the fourth project in a row and we already discussed about the previous three. We know that the aim of these three projects, these four actually projects that have been funded by uh, the COSMEP call aim to support sustainable and circular fashion. So we also have the same uh, goal, the same vision, but our methodology is a little bit different from the, the other three. So I'm going to focus a lot on our methodology and on the outcomes of our project. Uh, first of all, I would like to introduce also the rest of the partners. If you already heard about the European Creative Hubs Network, about involved entrepreneurship, but we also have three more uh, amazing partners. And uh, so uh, we have Data Scouts that is actually a startup that is based in Belgium and is responsible for our communication strategy, but also the platform that uh, is the core of our project. We have the uh, European Institute of Design that is based in Spain and also in Italy. And it's actually uh, an educational institute, but they also have are focusing a lot on fashion, including circular and sustainable fashion. So they combine the entrepreneurship element and the academic element. And last but not least, we have a partner from Moldova. Um, it's a Zip House that is a, a business uh, a entity, a business support entity and innovation. It is actually about fashion that is based in uh, the Polytechnic University of Moldova. So again, they combine the entrepreneurship with uh, the academic part to support the sustainable fashion. So uh, when we started um, almost two years ago, we also had a vision. We wanted to support the fashion sector to make it more sustainable and uh, more circular well, around Europe, but also we targeted a lot the countries, the, the COSME associated countries like Moldova, like Albania, like Turkey. And uh, we designed a, a dedicated program for them, for the fashion sector. So um, also what we did is to, uh, first of all, we tried to understand what are the problems of the sustainable fashion, uh, not only from the business perspective, but also from the police perspective and the business support agency perspective. So we did a very huge research and we try to understand, we use design thinking methodology that help us a lot in order to, to have empathy and understand uh, from these three totally different target groups that there is a wall between them. And we try really to uh, dig in and understand what are the real issues, what are the challenges, and what are the expectations also from uh, one target group from another, because a company usually uh, expects from an innovation agency to provide support services, and they also expect from the government and the policymakers to provide them funding. 
Uh, so we, we really need to understand what are the expectations of each target group and what are the challenges. So our uh, support program was based on these findings. We designed uh, a, an acceleration program uh, that uh, actually we provided services but also uh, financial uh, support to 25 transnational partnerships. But uh, this was not enough because it was, it's a project. And I mean, uh, a call for proposals, it's again uh, a part of the project. So uh, it was one time initiative and we didn't want to, to be like that. We wanted to to put the basis for something that can actually last uh, in time and provide uh, a, a more support and impact to the fashion sector. So after we selected our teams, uh, and now actually we are on the stage that we provide support to the 25 um, amazing uh, fashion projects from, actually we have almost every European country and Cosme associate countries that participate in our pilot projects, but we wanted to provide also support to the rest of the organizations that try to, to uh, come to us and participate also in this project. But unfortunately, we only have 25 um, seats, 25 spots. So uh, we decided to open our support program to uh, the whole ecosystem. And of course, we provide additional services to our 25 support, uh, our 25 pilots. But in addition, we provide services to the ecosystem. We have one program that uh, it includes workshops and also networking events. We have these events. We have two types of this event each month. And these events are open, well, the Inspiration Circles that is actually a networking event for the ecosystem are open to the whole uh, passion ecosystem. And the workshops that we provide are open to our 25 project, but also to the projects that apply to us, but didn't have the chance to get selected. Uh, also, another activity that uh, we did to, in order to make our project more sustainable at the end is that we design our platform uh, to be uh, a tool that can actually bring together uh, the sector to make the sector uh, interact and make actually new collaborations and uh, new partnerships to come up from this platform. We have uh, more than uh, 300 actors now registered in our platform, and this is open. We, uh, from time to time, we publish new opportunities for the fashion sector through our, our platform. So we, we are calling all actors of the fashion sector, SMEs, startups, companies, uh, self-employed people, students, policy makers, uh, innovation agencies to join us, register to our platform and together try to transform the fashion industry. So all these findings actually also from, especially from our pilot uh, program, from our accelerator, uh, we try to, uh, to extract data uh, from our accelerator program and this data along with our research findings will be used in order to inform the policy makers on how they can actually design more uh, and uh, user-friendly support programs and funding programs for the fashion sector because we all know that the european commission provides us this call for proposals as an opportunity to experiment and create new initiatives and new programs. And now it's up to the countries, actually through the ERDF programs, through uh, the smart specialization strategies, to take the results of these initiatives and incorporate them, integrate them to the national strategies to the, and to the regional strategies. So uh, from January next year, we are starting a, a big 
policy making initiative and we will try to work together with regional and national authorities in order to use design thinking and co-design with them programs and initiatives to support the fashion sector. Also, uh, another uh, initiative that we have with Thessal Fashion in order to, to make the project last longer and to provide more opportunities for the sector is that we try to create a new collaboration also with other organizations that support with, uh, the fashion sector. So, for example, next year we are going to launch a new service for our pilots, but also that this is open to the whole industry. Uh, we will uh, provide different um, uh, services like uh, matchmaking events for the sector and uh, hackathons dedicated for the fashion sectors. Last but not least, uh, we are designing uh, different tools uh, and services for the fashion sector. For example, uh, in a few months, we are going to launch our toolkit, the S for Fashion toolkit, toolkit that has nine building blocks. Uh, this toolkit is based actually on the findings on our research, and we discovered that there are nine building blocks uh, where we can actually um, uh, make real change to a fashion company. So this is we can actually, uh, for example, a company may need support on the business model. The business model is one of the of the building blocks. Uh, another building block is uh, the partnerships. So uh, we identified these nine building blocks and we designed different tools per building block. So a company can actually use this toolkit, this tool, in order to scale up uh, its services and its products. So at the moment we are developing this toolkit and we are testing it with our 25 pilots. And when the toolkit is ready, we are going to launch uh, a training program for every that actually is open to every innovation agency that is interesting is interesting to participate across Europe. And uh, we will provide uh, a trained training program. So, for example, a hub, an innovation agency in France that provides uh, services to the fashion sector and doesn't have directly access to our project, uh, they could participate and learn how to replicate our model and our toolkit. That's all from my side. Okay, thank you. Thank you, Christina. So uh, very interesting, all the projects. I We are sort of time, so let's wrap up everything. I don't know if anyone has a questions for, for any specific project. Uh, if not, you should know that you could just uh, contact each one of us and, and to ask a question, so apply for their programs or even collaborate with, with all of them. Ah, voy, a, voy a cambiar a, a español rápido por si hay alguien que no nos entiende. Habéis visto los, los cuatro proyectos que, cuyo objetivo es apoyar a las pymes en, en el sector de moda y textil eh, para hacerlas más sostenibles. Cada una ha tenido unos requisitos, unas especificidades diferentes. Hemos oído pues, cada uno de los, bueno, tanto Circo Axe como cada uno de estos tres proyectos. Que, que hacen unas actividades diferentes con un objetivo común. Por lo tanto, vamos a colaborar todos nosotros para poder llegar a, a un mayor público y cualquiera de vosotros que nos estéis eh, oyendo online o los que han venido hoy aquí que esté interesado, pues que sepáis que estamos disponibles, que podéis contactar con, con Paloma o conmigo y os pondremos en contacto con cada uno de estos proyectos. Uh, well, thank you very much to, to all of you. Uh, thank you to be here, and I, I think we, we will collaborate uh, in the future. Uh, Michael, I didn't know you were in Brussels. Uh, Finova is also based in Brussels, so I'm in Valencia, but our, our office is there, so maybe we could, we could meet someday in, in Brussels. Okay. Thank you. Thank you, thank you very you. much, all of you. Thank you, Fiori, Anais, uh, Michael, uh, Andrea, uh, Christina. Christina uh, thank you so much. It was a pleasure uh, um, getting in touch with all of you. Thank you so much.
Thank you. Thank you as well Thank for you. inviting us. And yeah, hope to luck. see you and collaborate in the future. Sure, sure. Thanks. Bye-bye. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bueno, eh, como hemos visto, eh, se está generando toda una red de trabajo eh, alrededor de la economía circular y, y la industria textil. Eh, y ese es el objetivo último de crear este catálogo en el, eh, como he dicho al principio, se generen distintas miradas y distintos aproximamientos a esa transformación que, que queremos hacer. Mil gracias, Adrián, por, eh, por tu colaboración y por tu gran apoyo dentro de Circoax. Vamos a continuar y vamos a, a conocer un proyecto muy, muy interesante que nace además de, a, de aquí mismo. Circutes, economía circular en composites reforzados con fibras y textiles técnicos mediante el uso de, laborator de laboratorios virtuales. Y nos lo va a introducir eh, alguien muy cercano a esta universidad. Bienvenido, Pablo. Pablo Díaz. Pablo Díaz es director del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de, de Valencia, docente en el Máster de Ingeniería Textil, programa de doctorado de Ingeniería Textil y Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Y tras eh, eh, un, eh, una experiencia, una larga experiencia en diferentes empresas textiles, se incorpora a la universidad donde combina la actividad docente y más de más y formando parte del grupo de investigación Gitex, eh, el que es un grupo acti muy activo, muy dinámico, que se centra en nuevos materiales y tecnologías para innovar y mejorar productos y procesos eh, productivos textiles, así como colaborar y prestar asesoramiento a empresas del sector, apostando y priorizando por productos y procesos ambientalmente sostenibles y por el cambio a un modelo de economía circular. Eh, súper interesante todo lo que se está desarrollando y, y súper interesante, además, que lo tengamos justo eh, aquí en Valencia. Eh, de Floris Jos, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la posibilidad de estar hoy con vosotros, de participar en esta jornada, porque como bien decía, somos un departamento de ingeniería textil que estamos dentro de la propia Universidad Politécnica de Valencia y yo creo que esto es un, un acto importante para, para ponernos en contacto con gente que trabaja en otros proyectos, en otros países, como hemos visto, en otras universidades y pensamos que podemos aportar algo nosotros desde aquí. Bueno, pues eh, aprovechando la situación voy a primero que nada presentar a nuestro grupo de investigación. Pienso que puede ser interesante para la gente que está presente. Y luego daré paso a, a lo que es el proyecto Circutex. Bueno, el grupo GITEX, como bien has dicho, es el grupo de gestión integral en la industria textil. Estamos enclavados en el Departamento de Ingeniería Textil, estamos en Alcoy, y aunque cada vez más el sector textil eh, aplica, es un sector transversal, vemos que cualquier tecnología puede aplicarse directamente al sector textil, a la industria textil, pero bueno, nosotros concentramos en Alcoy este grupo de investigación y trabajamos pues, en diferentes líneas. Aquí he marcado, señalado algunas de ellas. Eh, trabajamos con nano y micropartículas para la funcionalización de textiles, trabajamos con biomateriales y nos gusta mucho, como también has dicho tú, de, eh, desarrollar nuevos productos y procesos en colaboración con empresas y evidentemente en este marco hay que contemplar sí o sí el desarrollo de textiles sostenibles, tanto en materias como en procesos productivos. Estos son algunos de nuestros ejemplos, como decía, trabajamos con micro y nanopartículas. Aquí tenemos alguna fotografía microscópica de microcápsulas que hemos desarrollado nosotros mismos con diferentes principios activos. Empezamos trabajando con aromas porque era lo más fácil de detectar. Bueno, rompe la microcápsula y enseguida tienes fuera el aroma y sabes que está ya en el textil. Hemos trabajado con, con cosméticos, con productos de farmacia, con, incluso con insecticidas, repelentes de mosquitos, etc. Entonces, trabajamos desarrollando estas microcápsulas y luego viendo los procesos más adecuados para aplicarlos al textil. 
También trabajamos con biomateriales. ¿no? Nos parece que es importante utilizar residuos, residuos que a partir de procesos textiles podemos darles un valor añadido, que dejan de ser residuos y podemos convertirlos en un nuevo producto derivado de, este, de estos productos de desecho. Aquí tenemos el ejemplo de algas de Posidonia, que todos nos hemos encontrado en la playa más, más de una vez, pues las hemos tratado, hemos obtenido las fibras, incluso hemos llegado a tintarlas, colorarlas y conseguir al final algún producto final a través de, de, esta, de este producto de desecho. Hemos trabajado también con eh, tintura con colorantes naturales. Creo que después tenemos una de las ponencias que trabaja con este tipo de, de colorantes. Nosotros, nuestros primeros ensayos, estuvimos trabajando con diferentes tipos de, de té, té rojo, negro y verde, con, extrayendo estos colorantes bien con, con agua o bien con eh, alcohol, con metanol, y eh, bueno, tintando los, los productos textiles y además llegamos a, a ver, a encontrar que tenían un buen comportamiento de protección solar, entonces tenían, incrementaban el factor de protección de los tejidos tratados con estos, con estos materiales. Hemos seguido trabajando, tanto a nivel del de grupo de investigación como de trabajos final de grado o de máster, con diferentes tipos de colorantes, como es la cebolla roja o la col roja o alga, algunos de los ejemplos que hemos plasmado aquí, eh, bueno, así de, 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 como prácticas de laboratorio o como trabajos realizados por, por alumnos. Estamos empezando también a trabajar con los microplásticos, un problema que en la actualidad también pues, vamos, se está dando la importancia que tiene y nosotros estamos viendo cómo afectan diferentes estructuras o materias o incluso procesos textiles para tratar de liberar la menor cantidad de microplásticos durante el uso de las, las prendas fabricadas con, con fibras sintéticas. También estamos trabajando en algo en biotecnología, con tratamientos enzimáticos, tanto para lana, en lo cual estamos consiguiendo eliminar las, las escamas de la, de la lana, evitando que se enfieltre, y también algunos tratamientos con, con algodón. Bueno, esto han sido un poco las líneas, una pincelada de algunas de las líneas con las que estamos trabajando, y aquí una relación de proyecto. Nosotros hemos centrado bastante este grupo, una parte del grupo, en el desarrollo de, de proyectos dentro del, del programa Erasmus Plus, como es el proyecto Circutes, del cual voy a hablar a continuación, pero hemos participado en otros, en los que aquí hago mención, incluso el, el último de ellos, eh, que no tenemos un, ni el logo porque nos lo acaban de conceder, tenemos la primera reunión en Lituania en, perdón, en, en enero, que es para, también para la reducción de la huella hídrica del proceso textil. Otros proyectos en los cuales también participamos y otras convocatorias, por ejemplo, citar el Texforiras con algún departamento más de la Universidad Politécnica de Valencia, en el cual estamos trabajando con telas fotoactivas para obtener un carácter antimicrobiano. También mencionar, tenemos dos cátedras, una con el Instituto Tecnológico ITEX y otra con IBACE, y esta IBACE está, está ayudándonos a trabajar eh, lo que es el proceso de electrohilatura, incluso estamos aportando algún tipo de de nanomateriales a, a este proceso. Y también, bueno, me gusta destacar, aunque se sale un poco del guión del, del, de la jornada, pero para nosotros es muy importante la colaboración que estamos teniendo con el Instituto Tecnológico del Textil, con AITEX, que también tenemos la suerte de tenerlo en Alcoy, aquí la fotografía de sus nuevas instalaciones, e impartimos nuestro máster de universitario de Ingeniería Textil en colaboración con ellos, y vamos, eh, pienso que ITEX aporta muchísimo. De hecho, he marcado ahí 140 horas de práctica, las realizamos en los laboratorios de ITEX. Evidentemente, con la tecnología punta a nivel mundial, con los técnicos especialistas en cada una de estas técnicas. Y por lo tanto, considero que es un lujo para la docencia de la UPV esta colaboración con, con el Instituto Tecnológico ITES, que entre Universidad Politécnica de Valencia e Instituto Tecnológico ITES hemos conseguido diseñar un máster eh, vamos, de muy buenas características y muy cercano a lo que es la realidad de la industria textil, donde abordamos todos estos temas que son contenidos de la jornada de hoy. Y entrando ya en lo que es el, el proceso Circutex, que es consecuencia de todo lo que hemos hablado anteriormente, 
decir pues eso, que está dentro de un proyecto de Erasmus Plus, de alianzas estratégicas, tiene una duración de 24 meses y finalizará el 28 de febrero del 24. El objetivo principal, fundamental de este proyecto es mejorar las competencias de sostenibilidad de estudiantes y formadores de instituciones de educación superiores en el sector de materiales compuestos reforzados con fibras y textiles, y en textiles técnicos al mismo tiempo. Eh, ayer, antes de, de... Bueno, por eso no, no enviaba la presentación, porque siempre me gusta hasta última hora mirar por, qué hay por ahí in, incrementar con alguna diapositiva. Encontré que ya en la actualidad hemos hablado, evidentemente, y, y el peso fundamental del sector textil está dentro de la industria de la indumentaria y en la zona en la que estamos, evidentemente, en Alcoy, comarcas, textiles para el hogar. ¿no? Pero ya los textiles técnicos tienen un peso muy importante... Vimos en la revista Pinker ayer mismo, aparecía que el 21% de la producción textil española ya son textiles técnicos y se estima que se alcanzará el 27% en esta anualidad. Por lo tanto, este proyecto lo hemos centrado no solo en textil, sino en, más concretamente en esta aplicación de los textiles técnicos o los materiales compuestos, de los cuales tiene un peso importante el textil, dada su, su relevancia como estamos viendo. Y también por lo que estábamos comentando, ¿no? el esfuerzo que estamos haciendo desde instituciones, empresas, etcétera, por mentalizar a la gente con el, el tema de la sostenibilidad. Siempre se nos tilda los textiles. Eso, en el fondo, a, a los profesores del departamento nos toca, ¿no? Nos toca un poco eh, la moral, ¿no? El que sí, que somos contaminantes, ¿no? Pero trabajamos mucho por evitar esta contaminación, estamos muy concienciados y hay... Otras empresas de las cuales no se habla tanto, que también si mirara, miráramos los rankings de contaminación, pues bueno, habría que hablar mucho sobre, sobre esto. ¿no? Y bueno, iniciativas por parte de la empresa, yo desconocía esta, posiblemente muchos de vosotros, las, vosotros la, la conozcáis, es la nueva apuesta de Inditex por las prendas de segunda mano, este nuevo negocio, esta nueva línea de negocio, en la cual parece, por lo que estuve leyendo bien LinkedIn y luego lo busqué un poco más, que la están implantando, el primer paso ha sido en, en Reino Unido, en el cual están, eh, bueno, pues ya, de la, hay un, circulando por el mundo muchas prendas de segunda mano, por Vimeo, por estas plataformas en las cuales se vende ropa, entonces se introduce el grupo Inditex reparando ropa de los mismos usuarios y volviéndola a poner en, en circulación. Por lo tanto, esto como ejemplo de la relevancia que se le da desde el sector textil a lo que es la sostenibilidad. Bueno, pues desde Circutex, como ya han comentado también en proyectos anteriores, eh, abordamos la problemática actual. O sea, sabemos que la industria textil y de la moda es uno, por gracia, de los sectores más contaminantes, aunque lo sabemos. Tenemos un modelo de economía lineal, fabricamos, utilizamos y desechamos. El sector de textiles técnicos, en el cual abordamos con mayor profundidad y eh, composites, está eh, creciendo. Y se están utilizando recursos, o sea, la problemática de la utilización de recursos no, no renovables. Y por todo ello por la, observamos y vimos la necesidad que abordamos en el proyecto, es el modelo de economía circular, reducir el impacto ambiental y restituir el capital natural y favorecer su regeneración, o utilizar materias primas recicladas... Bueno, o, o fuentes renovables. Luego también hay que ver mucho el tema de la utilización, aunque sean fibras naturales, las mezclas que se están haciendo, eh, el concienciar a los fabricantes que, que el mezclar fibras a la hora de fabricar un producto, pues sí que estas fibras sí que le aportan a lo mejor un tacto, un precio, algunos aspectos, pero luego cuando están todas unidas en una misma prenda, a ver cómo las reciclamos, cómo las separamos, muchas veces pues no vamos a poderlas separar. Y luego también, importante, y eso dentro de la convocatoria de los que son los proyectos Erasmus Plus, no se quedan solo con esta transferencia de tecnología de los diferentes participantes, sino lo que buscamos es que acabe en trasladarlo a formación del personal de este sector y alumnos. Por lo tanto, podemos decir que se requiere un conocimiento constante de procesos de economía circular, tenemos que hablar de la obtención y el uso de fibras sostenibles. Evidentemente, los procesos productivos también tienen que estar basados en esta sostenibilidad. Y luego, ¿qué hacemos con, con estos residuos? ¿Cómo gestionamos estos residuos? A ver si somos capaces de darles un valor añadido, como en alguno de los ejemplos que he puesto anteriormente que trabajamos. 
eh, desde nuestro grupo de investigación. Entonces, todo al final acaba con una necesidad de formación para las empresas, para las empresas y evidentemente para nuestros alumnos que se van a incorporar en un futuro a estas empresas y concienciar en esta necesidad y mejorar competencias de sostenibilidad. Estos son los socios que participamos en, en el proyecto. Como veis, bueno, es una empresa de, de, de Grecia, luego la Universidad Politécnica de Valencia, que somos coordinadores del proyecto, y tres universidades europeas, una universidad de Rumanía, una de Lituania y una de, de Grecia. En este proyecto. Los resultados que pretendemos obtener es, al final, será un paquete, un desarrollo de un curso eh, de learning sobre economía circular y composites reforzados ¿vale? y luego de textiles técnicos. Queremos desarrollar un laboratorio virtual dentro de este curso, marcado en este curso, mediante la utilización de tecnologías innovadoras como la realidad virtual, o sea, el famoso metaverso, pues, pues vamos también a trabajar un poquito participando en él. Y luego crear una hoja de ruta para universidades, en la cual pues, trabajaremos los créditos STS y luego las microcredenciales que van a implantarse en un futuro. Sabemos que también la Universidad Politécnica está inmersa en este proceso, trabajando con otras universidades eh, europeas, trabajando con lo que son las, el futuro de las microcredenciales. Esta es la estructura del, del curso. Estamos en el, en el octavo mes. Estamos obteniendo los primeros resultados, que el primero de ellos fuera la recopilación de las, eh, las buenas prácticas de los diferentes países, de las diferentes universidades participantes. Estamos definiendo el contenido del curso, lo hemos definido ya, y estamos desarrollando los materiales de aprendizaje, tanto textos teóricos como presentaciones, vídeos, bibliografía, etc., y enlaces externos. Bueno, el contenido del curso bueno, toca muchos aspectos, desde bueno, el concepto de economía circular, materias, procesos productivos, eh, cómo gestionar la calidad, cómo reciclar, etc. No voy a entrar a, al detalle. Y como ejemplo, son los primeros ensayos que estamos haciendo con, con el tema de la laboratorio virtual. Para las prácticas, queremos que primero haya una parte en la cual se explique desde dentro del laboratorio con una grabación 360 grados en qué consistirá teóricamente la práctica que se va a desarrollar. Bueno, esto está, como digo, está acabado de sacar del, del horno y bueno, lo que pretendemos es el, el que el alumno con las gafas esté inmerso dentro del, del laboratorio siguiendo un poco la los pasos que tiene que dar las diferentes etapas dentro de la práctica que va a realizarse. Además de los textos y las presentaciones que realizan los profesores de las diferentes universidades, pues bueno, nos meteremos dentro de los diferentes laboratorios y por no alargarme más, luego lo que sí que queremos es que alguna de las prácticas se puedan realizar de forma virtual, estando ubicado, con bueno, esto es el primer borrado, los primeros esbozos, ¿eh? estando ubicado dentro del, del laboratorio y siendo capaces de, de desarrollar, por ejemplo, aquí hablábamos un poco de el, el, determinar qué tipo de materias estaban componiendo estos residuos, estos textiles que queríamos reprocesar. Bueno, pues voy a ir un poquito a prisa por no verlo todo. Al final, pues los diferentes elementos que necesitamos para identificarla. Nos acercaríamos al microscopio. Desde el microscopio podríamos poner la muestra y detectar, ver qué, qué, de qué se trataría la observación microscópica. Y nada, trabajamos hasta el final de detectar el producto que, de qué se trata, que estamos analizando, desarrollar nuestro propio producto. Bien, pues nada, por mi parte nada más, agradeceros de nuevo la oportunidad de, de estar hoy aquí presente, de invitaros a, a los presentes a visitarnos, para nosotros es importante el que nos visitéis y cualquiera que tenga interés en posibles futuras colaboraciones, ya sabéis dónde estamos, estamos cerca, estamos en Alcoy, en el Departamento de Ingeniería Textil y desde la Universidad Politécnica de Valencia podéis contactar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a 
eh, pero sí, sí, va a ser un curso abierto va a ser un curso abierto ah, claro, tendrás que tener tus gafas y tendrás que ¿de acuerdo? interesante ¿no? sí, sí se va a ser un curso abierto. Está dentro de una convocatoria Erasmus y lo que queremos hacer es, eso es formación. O sea, al final estará colgado dentro de una plataforma. Ahora no recuerdo si es una plataforma propia no está de la universidad o es la de uno de los socios, no lo recuerdo. O incluso si podemos estar en las dos, porque nosotros también desde la UPV nos interesa tenerlo y como coordinadores pues lo haremos lo posible. Pero bueno, sí, será un curso abierto y se podrá, se podrá acceder. Luego vamos a tener eh, el apartado de tintes en el que va a intervenir Silvia, que está haciendo una investigación muy interesante con tintes y yo creo que os va a gustar conocerlo también. Y ahí podemos hacer también un match, yo creo. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño receso para un cafetito o lo que os apetezca. Eh, fuera hay una sala que está dispuesta con un servicio de catering para todos. Eh, Mónica os va, nos va a dar unos tickets para que consumáis eh, todos los asistentes, ¿de acuerdo? Nos vemos en 30 minutos.